这里是长春的冰雪新天地。这里的面积超过一百五十万平方米，是世界级的冰雪乐园。因为上一周刚刚去过哈尔滨的冰雪大世界，所以这两个地方有比较清晰的对比。两个地方的门票都是一百八十元。从今年的展出面积来看，长春的冰雪新天地似乎更大一些。从晚上的夜景来看，哈尔滨的冰雪大世界似乎更晶莹剔透一些，而这里更加五彩斑斓一些。上周参观哈尔滨的冰雪大世界，只是晚上去看了夜景，而今天下午就来到了这里，既看到了冰雪新天地白天的景色，又看到了晚上璀璨的灯光。所以今天的视频时间比较长，希望能看完支持一下。在长春，去看冰雪新天地，在地铁口有景区的直通车，不过我们选择了打车，因为今天不是周末，所以游客明显少了很多。现在来到了冰雪新天地的大门口，这里有一个高高的立碑，远处是冰雪长城的雕塑。据说今年的冰雪新天地耗资仍然非常巨大，超过了哈尔滨的冰雪大世界。售票大厅里几乎没有游客。进到景区，首先有一个“中国梦”的雪雕，这是一面长达一千多米的雪雕墙，确实很有气势。白天，这些冰雕都呈现的是蓝色的，感觉来到了天宫一样。看眼前的这座宫殿。和哈尔滨的冰雪大世界一样，长春的冰雪新天地也有好几组宫殿，不过中式的宫殿比较多，所以更像是进入了中国的神话世界这个大的冰雕建筑叫复兴楼高大的宫殿确实非常壮观。前面来到的这片区域叫印象江南，应该是仿造的。江南园林的亭台楼阁
，还有小桥流水造型。确实雕刻的非常美，远处还是蓝天白云。一般来冰雪新天地的也是晚上来的人居多，不过白天来也是另一种景色。这个景点有好几座塔。仿佛进入了真的塔林。显然，长春的这些冰雕建筑。更具有一些中国化的味道。现在走到了以冬奥为主题的一组建筑，这个是一个巨大的高塔，这个塔高将近有五十米了。还有一个火炬塔，这都是有冬奥特色的冰雕建筑。这里有一处冰铺。这一处冰铺的造型也是非常的美，这样的景色放到其他任何一个地方，都应该会有很多人来拍照。园区的中央有一个很大的表演场地，晚上这里会有表演。现在演员正在排练练习。舞台的后面有一个非常漂亮的城堡，这里也是大滑梯的起点。这个大滑梯长五百多米，比哈尔滨的冰雪大世界还要长一百米。同伴准备先滑下去。这个滑梯长度确实很长，尤其是最后一个坡道还挺陡的。我也试着滑了下来。晚上才是冰雪新天地的黄金时间。四点半，这里的灯就逐渐的亮起来了。看看，晚上真的是五彩斑斓的色彩。晚上这里的温度也大概零下二十多度，在户外长时间的停留确实有点冷。不过这里也有不少的餐饮娱乐设施，觉得冷了也可以进去休息一下，喝点东西。现在还不到晚上五点钟。
是拍照最好的光线时间。据说每周六这里还有烟花表演，平时没有烟花表演，但是晚上五点有歌舞表演。这里的夜景颜色更加艳丽一些。因为冰雕的造型也比较多样，所以更加的五彩缤纷。今天的游客确实太少了，真的是因为疫情的缘故。耗资如此巨大的一个冰雪新天地，这么少的游客真的太可惜了。这里的门票也是一百八十元。虽然这里和哈尔滨的冰雪大世界是同样特色的景点还是买票参观了。毕竟这也是世界级的冰雪盛会。看看这四五十米的高塔。五点，这里的演出开始这里的童话城堡也亮灯了，感觉这里亮灯比白天更漂亮一些。再好好的欣赏一下这里的夜景，这是冬奥主题的高塔。这里有十二生肖。打上了五彩灯光的冰铺，五彩的迷宫世界前面这组建筑是婚礼教堂这片区域还有一个航空母舰，还有不少的游乐设施。又回到了这个江南特色的区域
，和白天的感觉又是完全的不同。又回到了这个复兴楼看前面这个超过一千米的用雪堆砌的墙。这是入口处的冰雪长城，在这里一共游览了四个小时，确实是世界级的冰雪乐园。最后看看用无人机飞的冰雪新天地的夜景。